ഹായ് <laughs> പതിനാല് പതിനാലിന് വിട്ട് പതിനഞ്ചാം തീയതി വരും ഒറ്റ ദിവസം സ്റ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനാലാം തീയതി ഒമ്പതാം തീയതി പക്ഷേ ഒമ്പത് അഞ്ചിനാണ് ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പതിമൂന്നാം തീയതി നാളെ രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഒന്നര മണിക്കൂർ മുമ്പേ നമുക്ക് കയറണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് കയറണം അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചേച്ചി ബാംഗ്ലൂരുണ്ട് അവൾക്കൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് അവൾക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് അച്ഛനും എനിക്കും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ പിന്നെ അവൾക്ക് അറിയാത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയാം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നാളെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പാക്കിംഗ് ഒന്നും മീൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ കൊടുത്തതാണ് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പാണ് അവൾക്കുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു വിട്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആ കൊണ്ടുവരണമൊന്നും ഇല്ല എന്തായാലും ഞാനൊരു ട്രോളി ബാഗ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാളെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉപ്പേരിയൊക്കെ അത് കൊടുത്തു വിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് പാക്കിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടാലോ കമൺ കേസ് ഞാനിത് എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബാഗ് ഏഴ് കിലോ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതാ ഹാൻഡ് ബാഗ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ക്യാബിൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് കിലോ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എൻ സി സി കൊണ്ട് അതേപോലെ അതേ പാടി ഇതിൽ ഇരിക്കുകയാണ് സംഭവം ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ പീസ് മുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഇയർപോഡ് പിന്നെ പവർ ബാങ്ക് അഡാപ്റ്റർ കേബിള് ചാർജർ പിന്നെ ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഞാൻ കോപ്പിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളാ ഫോൺ അത് സപ്പോസ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാടാണ് പിന്നെ കോവിഡിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു ഫോണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ട്രൈപോഡ് ട്രൈപോഡ് അല്ല ഒരു പുതിയ ഒരു എൻ്റെ ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്കാണ് ഇത് ഇതിലാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് ആണ് സാധനം കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് സാധനം കോസ്റ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില ഇതിലാണ് ഫുള്ള് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഹൈ ഗൈസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ സമയം രാവിലെ മൂന്നര ആയിട്ടുണ്ട് മൂന്നര കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടോ മൂന്ന് മുപ്പത് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊച്ചിലേക്ക് പോവാണ് ഞാൻ കാറ് മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണ് ഐ എം സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കൊച്ചിക്ക് പോവാണ് നേരത്തെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതുവരെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റാണ് ഐ ഭയങ്കര ഉള്ളത് കാറ് ഓടിച്ച് പോകാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാം ഈ ബാഗ് എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും കാണും ഇറ്റ്സ് ബാഗ് അപ്പോൾ ഇതും ചുമ്മാ ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെടുത്തുകൊണ്ട് പോവാണ് വരും വരുക ബഹളം നമുക്ക് ഇതിനോട് ഭയങ്കര മഴയുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഭയങ്കര മഴയാണ് കേസ് ആ വരും വരും അതിങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കാണ് ഓക്കെ അമ്മ കഴിച്ചു പോകണം എന്തിനാ ഉറക്കപ്പെട്ടില്ലാണോ <laughs> 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 രാവിലെ നല്ല തരം കിട്ടി ഗൈസ് അപ്പോൾ സോക്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എനിക്ക് സോക്സ് വേണ്ട അപ്പോൾ ഇനിയും സ്ട്രെയിറ്റ് ടു കൊച്ചി ഞാൻ ഇനി ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണിക്കാം എനിക്കിവിടെ ഞാൻ എന്തായാലും ഫോൺ ഷാ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം 
അതിൽ ഓട്ടോ ജിമ്പലുണ്ട് അപ്പോൾ ജിമ്പിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കാർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ മീൻ ഗട്ടറി കയറുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ജിമ്പിൽ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ സ്ഥലത്തും പോകാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കാർ കഴിയും അപ്പോൾ കവല കഴിഞ്ഞ് അരിപ്പാട് കഴിഞ്ഞ് സമയം നാലര റോഡ് നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ വണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ ബൈപ്പാസ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ മഴയൊക്കെ ഉണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ പെട്ടിയായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരൊരു സ്ലിപ്പ് തരും ആ സ്ലിപ്പ് കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫീ അടക്കണം അപ്പോൾ എത്ര ദിവസത്തേക്കാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവരൊരു പ്രോപ്പർ ഫീ പറയും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ നേരത്തെ അറിയത്തില്ല രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ നോക്കാൻ എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ ഇനി കൂടി കാണും നോക്കി എന്തും വേണ്ടി വണ്ടിയാണ് നോക്കിയോടാ ഇഷ്ടം പോലെ വണ്ടിയാണ് ഇതിന് ഉപരി ഇതൊക്കെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആണ് പിന്നെ എന്താ അപ്പുറത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അങ്ങനെ എത്ര ആൾക്കാരാണല്ലേ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സ്ലിപ്പ് കൊണ്ട് കാണിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീസ് അറിയാം ഹലോ ഞാൻ അല്ല വേറെ വേറെ ഒരാൾ നേരത്തെ ഏത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ നമ്മൾ ആദ്യം എൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇടണം പേര് ഒട്ടർസ് അല്ലേ പേര് ശ്രീരാം ബൈജു നാളെ ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറോ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ഈ സ്ലിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഇവിടെ കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സു എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നും പറയാനല്ല എനിക്ക് തോന്നിയാൽ നേരത്തെ വന്ന സമയത്ത് ഇതിനേക്കാളും കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ചെയ്യാ അന്ന് കൊണ്ടുവിടുമായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നു ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജർ മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം സ്ലിപ്റ്റ് തരും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ പോയി പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ സംഭവം അടക്കണം ഫീഡ് അട
നമ്മുടെ പേരും അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കാർഡ് നമ്പർ കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ നമ്മൾ ബാഗേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ട്രോളി എടുക്കുക ട്രോളിയുടെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ട്രോളി ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് എട്ട് അഞ്ചിന് നമ്മൾ പ്രോബബ്ലി ബോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ബോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഗേറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഗേറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ഗേറ്റ് നമ്പർ വൺ ആണ് മേലിൽ കയറിയതിന് ശേഷം സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ഇൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് താങ്ക് യു ഹാവ് നൈസ് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സമയം നമുക്ക് ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടി അടിപൊളി എന്തായാലും എന്താണ് ബോർഡിംഗ് പാസ് അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞ് വീഡിയോ എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് സോ നമ്മളെ വീട്ടിൽ എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല അവരുടെ ഫേസ് എടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇനി മേനെ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ബാഗിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അയച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് പാട് അതിന് നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നേരെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിലേക്ക് പോകാം ഹൗ അപ്പോൾ ഇനി എസ്കലേറ്റർ വരും നമുക്ക് നേരെ മണ്ടിക്കോട്ട് പോകാം കൈ നമ്മുടെ ബാഗിലുള്ള സാധനങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കിട്ടി ഉണ്ടെന്നുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമാവും കാരണം എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളിതുപോലെ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഓ ഫ്ലൈറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ വലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എ ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ഫ്ലൈറ്റാണ് തോന്നുന്നത് അത് എ ത്രീ ട്വൻറ്റി ആണോ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് വീഡിയോ കൂടെ കാണുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറമാണ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത് ഐ ഇൻ ഡി എക്സ്പ്രസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തുക കാരണം എനിക്ക് ഒരനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡെല്ലി പോയ സമയത്ത് രണ്ട് ബുക്ക് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് അത് ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയോളം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അത് അവിടെ അവിടെ എത്തിച്ച എയർപോർട്ട് വെച്ച് മിസ്സായിപ്പോയി കാരണം നമ്മുടെ ലഗേജ് കൂടുതലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ലാപ്ടോപ്പും പിന്നെ നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് ഇപ്പം അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് ഊരണം നമ്മുടെ വാച്ച് നമ്മുടെ ഫോൺ പവർ ബാങ്ക് ബാഗിലുള്ള സകല ഇവൻ നമ്മുടെ കോയിൻസ് പോലും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരെ ചെയ്യുന്നത് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ബാഗിൽ നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ എല്ലാം എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക എല്ലാ സാധനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോർഡിംഗ് പാസും കിട്ടി ഞാൻ അതിന് ബോർഡിംഗ് ടൈമായി അപ്പോൾ എൻ്റെ സോൺ ഫ്രീ ആണ് ഏറ്റവും ബാക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വിളിക്കുന്നത് ബാക്കിലുള്ളവരെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും എയർപോർട്ടൊന്ന് കാണിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ എയർപോർട്ട് ഉണ്ടോ അടിപൊളിയാണ് പക്ഷേ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഓരോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഉണ്ട് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാൾ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടൊക്കെ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇതിനേക്കാളും രസമാണ് ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ട് കണ്ടോ വാച്ച് സൺഗ്ലാസ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുറേ ഉണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിൻ ടൈമായി ശരി സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിൻ്റെ ബോർഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈമായി എട്ട് അഞ്ചിനാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ
ഗേറ്റ് നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഗേറ്റ് നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് പോകാം ഏയ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടയേർഡാണ് എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ഐ എൻ സി സി കഴിഞ്ഞ് വന്നതേ അല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു പതിനൊന്ന് എട്ട് ദിവസം ശരിയാണ് ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല ഒന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് പോലെയില്ല ഇതൂ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് എടാ ആകാശായ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ബോർഡിങ് ഞാൻ പോകണം അപ്പം നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് ബാക്കി ഇരിക്കുന്നവർക്ക് സോ ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫ്ലൈറ്റ് ആകാശ എയർ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആകാശ എയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ബോയിങ് സെവൻ ത്രീ സെവനിൽ കയറുന്നത് ഇതുവരെ എയർബസിലാണ് കയറിയിട്ടുള്ളത് സോ മൈ ഗാഡ് അപ്പുറത്ത് വിസ്താര അടപ്പുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് വിസ്താര ഇപ്പുറത്ത് ആകാശ എയർ ഇനി ബാഗും തോളത്തോട്ടെ ചിലപ്പോൾ അവർ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും കയറാൻ പോവാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറ അവിടെ യൂ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റാഫ് അപ്പോൾ ഞാൻ കയറാൻ പോകണം അപ്പോൾ ത്രൂ എയറോ ബിഡ്ജാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് എന്താ Hi, good morning. Good morning, sir. Welcome on board. Okay. Say hi. Hi, sir. Namaste. Welcome on board. Thank you. Wow. This is a good flight. Good morning, sir. Good morning. 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 നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എഫ് ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ സൂര നമ്മുടെ സീറ്റ് Ladies and gentlemen, for us to close the doors for an on-time departure, kindly store your hand baggage in the overhead bin or under the seat of the plane and take your luggage immediately. നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്യൂൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്യൂൽ ചെയ്ത് ഫ്യൂലിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂലിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് ശരിക്കും ഒരു വൺ അവർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് സ്റ്റാവിലേ ഉള്ളൂ കൊച്ചിറ്റ് ബാംഗ്ലൂർ അപ്പോൾ കൊച്ചിറ്റ് ബാംഗ്ലൂർ സർവീസ് തുടങ്ങിയത് ഓഗസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻത്തിനാണ് പിന്നെ ഓഗസ്റ്റ് ഏഴാം തീയതി ആണ് ഫസ്റ്റ് ആകാശ എയർ മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയുടെ ദിവസം ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ ആകാശ എയറിൻ്റെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജേഷ് ഗുജിൻവാലയാണ് ഇവിടെ ഓരോരോ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രാഗി ചുചൻവാലയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണത് പുളിയായി ഓഗസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻത്തിന് മരണം മരണം അടഞ്ഞു ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് പുളിയാണ് പിന്നെ ഈ ആകാശകാരൻ്റെ സി ഇന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിനയ് ദുബെയാണ് ഏകദേശം ഇപ്പം അവർക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് ഉള്ളൂ നിലവിൽ അപ്പം നാല് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് അവർ ഏകദേശം എഴുപത്തി മൂന്ന് ഫ്ലൈറ്റാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ മാക്സ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കോടിയാണ് അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കി ഏഴു അത് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ത്രീ ഏകദേശം എഴുപതിനായിരം കോടിയുടെ അത്രയും ആകാശകാരി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടി തന്നെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു പുതിയൊരു ഫ്രഷ് മുറമുണ്ട് പുതിയ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കും 
പിന്നെ സീറ്റൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല നല്ല കംഫോർട്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ അവസാനം പറയാം ഇത് ഫുൾ ഫ്ലൈറ്റാണ് ഞാൻ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ആദ്യ ശുചിമാല നമ്മുടെ റെജിസ്റ്റർ ആണ് പുള്ളിക്കാരനെ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഇഞ്ചിൻ വാരൻ പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണ് ഒരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ വായിച്ചിരിക്കുക ഒരു തന്നെയല്ല അപ്പോൾ ഇഞ്ചിൻ വാരൻ പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രേഡിംഗ് ഫ്രം സ്റ്റോക്ക് പുള്ളിക്കാരനോ നല്ലൊരു ബില്ലിയനാറാണ് അങ്ങനെ കാശുകാരനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലല്ല വേൾഡിലെ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് നാനൂറ്റി വേൾഡിൻ്റെ ഒരാളാണ് രാമേഷ് ഇന്ത്യൻ വാല അപ്പുറത്ത് വിസ്താരം ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ ഇതൊരു ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈനാണ് ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈനാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് കിട്ടിയത് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്കാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ സൈഡ് സീറ്റും പിന്നെ ഞാൻ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന് മാത്രമായത് പക്ഷെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് മാത്രം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് ത്രൂ ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഓർഡർ ബുക്ക് ചെയ്തു അതിന് ചാർജും ആഡ് ചെയ്യാൻ രണ്ടായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപ തന്നെ വളരെ ഫെയർ പ്രൈസാണ് കൊച്ചു ഒരു ബാംഗ്ലൂർ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒമ്പത് അഞ്ചിനാണ് സമയം പറഞ്ഞത് സമയം എട്ട് അമ്പത്തി രണ്ടായിട്ടേ ഉള്ളൂ ബോർഡിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനിയും പല പല ഫ്ലൈറ്റ് ഇനിയും റൺവേ കിടപ്പുണ്ട് കുറേ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇന്ത്യ കൂടെ ഫ്ലൈറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വിസ്താരയുണ്ട് വിസ്താര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രീമിയം എക്കണോമി ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ തന്നെ പ്രീമിയം എക്കണോമി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഫ്ലൈറ്റാണ് വിസ്താര അപ്പോൾ അതിൽ എക്കണോമി പ്രീമിയം എക്കണോമി ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലും ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ തന്നെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ലെഗ് റൂം ഉണ്ട് പിന്നെ ടു ടു കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരോ ബോഡി ഫ്ലൈറ്റാണ് മറ്റേത് വൈറ്റ് ബോഡി രണ്ടും നാരോ ബോഡിയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സെവൻ ത്രീസൺ മാക്സ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എയർ ബസ് എ ത്രീ ട്വൻറ്റി ന്യൂ ഓട്ടാണ് കോമ്പീറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ട്രൈറ്റ് ടേബിൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ വെച്ച് സെർവ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് വെള്ളം വെക്കാം പിന്നെ ലഗ് റൂം അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് തന്നെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇത് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പിന്നെ പറയാം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മാനുവലുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുഡിൻ്റെ മെനു ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അവരെ സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബോയിങ്ങിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ എഞ്ചിനും എയർ ബസ്സിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ എഞ്ചിനും അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ കോപ്പിലും ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ ബിങ്സ് ഒന്നും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെന്താ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബോംബ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മണ്ടയ്ക്ക് കണ്ടോ ബ്ലൂ കളർ ബോംബ് ലൈറ്റ് കൈസ് അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് പുഷ്ബാക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ആണ് നമ്മളെ നോർമൽ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള വിങ്സ് അപ്പോൾ ഈ എയർ നമ്മുടെ എ ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ വിങ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ബൈ ബൈ കൊച്ചി
lagi Touch it down je Flight ini, kami, kami check-in bag itu tidak. Ada lain mana orang mana tag beri kerana. Kami kita bathroom ini sendiri. Ani cerita. Ani kesbab. Ani sahaja. Awak macam mana? Okey. Okey, dah orang toilet tu. Satu orang toilet mana? Beliau space sama hilang. Walau ada susu cerita mana. Just open juga. Ini dia tu flashing the sound itu sendiri sampai orang ni kan cerita. Air mana berdua, hari beri kita. Ini buat satu sanitizer berdua ni. Ini berdua berdua ni curum tanpa mering. Ini pula antara sama berdua ni. Ini kita roll lah berdua ni. Ini tissue berdua ni. Ini terakhir ni tu toilet mana semua yang lain ni. Ada berdua ni. Bahasa itu sering dibeli tanah itu. Macam orang yang beli. Ini dah mungkin lokiya betul kan? Lokiya atau lokiya? Ini dia lokiya. Ini cek 26 data ini mobile. 26 data. Nampak entah siapa yang akan ambil flight ini. Sixilana, do in the bag, do in the bag, or no is Here is my bag. Tag itu anak aku berdua. Nampaknya itu flight orang mana yang ambil. Nampaknya ni air, nampak bus stand lagi bonus. Kalau guys, untuk bag itu jadi, nampaknya ni air itu. Nampaknya ni, ni ada kaya buku itu juga. Ini juga lupa. Nampak normal, saya bus kerja pun, kerana ada bus kerja. Ini orang flight ini mana berada belt itu. Nampaknya anu sih, nampol bag ini beltnya orang negara ini nampol tu. Apa nampol orang pergi dekat travel lagi. Apa nampol international lah, tu orang nampol tu emigration ni ada orang ni juga. Apa nampol tu domestic kan orang nampol ni ada orang ni. Ada prosedur sih orang ni juga. Adi boleh tu ni orang nampol kerum orang emigration orang tu. Apa nampol domestic ni ada orang ni. Oh nampol kini ni beli itu lagi orang ni. Ni kanan sih.
ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ടു കൊച്ചി എയർപോർട്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ വലുപ്പമുണ്ട് പിന്നെ കുറേ കൂടെ എന്താ പറയുന്നത് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുക ഫെസിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ എന്താ പറയുന്നത് കൽഫിറ്റ് ഏരിയസ് ആയാലും പിന്നെ വേറെ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളായാലും ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പിന്നെ ഗാർഡൻ എനിക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല അത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇതൊക്കെ വളരെ രസമാണ് അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് എന്താ പറയുക അപ്പോൾ ചേച്ചി ഇവിടെ ആണ് ടെമ്പററിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പോകാം അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒത്തിരി ഏക്കറുള്ള ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്രഡേഷൻ ഉള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എനിക്ക് ഇനി അമ്മയെ വിളിക്കണം അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇനി പറയണം ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറയാം എനിക്കത് മനസ്സിലാവില്ല ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ മെയിൻ എൻട്രൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നാൽ വന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിപ്പോയി എൻ്റെ സെക്കൻഡ് വ്ളോഗാണ് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നല്ല നല്ല വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നതായിരിക്കും സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഇറ്റ്സ് മീ ശ്രീറാം ബൈജു സൈനിങ് ഔട്ട് ബൈ ബൈ